Hi my dear students, welcome back to Abacus World Academy. Students, we are going to study Max Term 1, Chapter 4, Direct and Inverse Proportion. That is the exercise 4.1, remaining sums. So, we will subscribe to our channel, Abacus World Academy. Subscribe, like, comment, share. So, we will start our video. Students, நம்ம வந்து 6th sum வருக்கு complete பண்ணிட்டோ, இப்ப 7th sum பார்க்கலாம், A postman can short out 738 letters in 6 hours. How many letters can be shorted in 9 hours? So, இன்ன சொல்கிறாங்க, postman வந்து 6 hours வந்து 738 letters வந்து short out பண்ணிராங்க, okay? So, எல்லாமே வந்து clear பண்ணிராங்க. அப்போ, How many letters can be sorted in 9 hours? So, 9 hours दे यवलो वंदु sort out पनला? So, यवलो वंदु clear पनला? अधु वंदु निंग find पनला? So, वांग नम्म find पनला? Solution, number of letters. So, letters वंदु नम्म x1 एड़ुतिकला? Okay, so x1, x2, sort out. Okay, horse वर्दुल, sort out. यवलो நேரத்தில் அங்க வந்து clear பண்டுராங்க, sort out பண்டுராங்க, அது வந்து y1, y2 நிற்துக்கலாம். So, x1, x2. So, நீங்கள் confusion ஏ ஆகாதீங்க, first என்ன குட்திருக்காங்க, அது வந்து x1, x2, அப்படி எடுத்துக்கோங்க. Second என்ன குடுக்குராங்களும், அது வந்து y1, y2 நிற்துக்கோங்க. Okay, so y1, y2. So, இப்ப வந்து, எவ்வளோ letters இருக்கோ, அதுக்கு, தங்குந்த மரிதன timings எடுக்கும் நரிய letters இந்துச் நான் நரிய timings எடுக்கும் அப்போ இது வந்து direct proportion okay therefore இங்க பாருங்க number of letters increases so letters வந்த increase ஆச்சுனா கண்டிப்பா timing வந்த increase ஆகும் so time to sort out also increases therefore they are in direct proportion so இந்த மரி sentence எல்லுதனும் இந்த sentence எப்பி தெரும் எல்லுதனும் இங்க பாருங்க நம் box போரும்ல number of letters increases So, time to sort also increases. So, in the box लिरुक्करது sentence एड़ுத்து நீங்க எல்லிதிக்கோங்க. Okay, वा? Therefore, they are in direct proportion. So, நீங்க வந்து by heart பண்ண வேண்டா, அங்க box ले என்ன இருக்கோ, அது எடுத்து நீங்க வந்து எல்லிதிக்கோங்க. Okay? Students, formula வந்து என்னது? x1 by y1 is equal to x2 by y2. Okay? So, 738 by 6 is equal to x2. Okay? So, x2 by 9. So, நீங்க வந்து x2 தா find பண்டிருங்க. So, அது வந்து இங்க வெச்சிட்டு இந்த 9 வந்து இங்க கொண்டு போகுலா. So, இந்த வந்து divisionல இருக்கு. Okay? இங்க வந்து 9 divisionல இருக்கு. So, இந்த side வாரும் போது multiplication ஆ change ஆகு. So, x2 738 by 6 into 9 so multiplication ना change आगु so इंगे division निरिक्कु so division निरिंदिच्चिना इंद side वरम्बोदु multiplication okay इपे cancel पनलामा so 16 is 6 okay 16 is 6 so 7 ले 6 पोच्चिना balance 1 6 2s are 12 balance 1 6 3s are 18 okay 6 3s are 18 so इपे उंगलिक एनन वंदिरिक्कु 1, 2, 3 into 9 is equal to x2. Therefore, multiply pannunga pakkala. 1, 23 into 9. So, multiply pannna. 9, 3s are 27. 9, 2s are 18. 18 plus 2, 20. So, 2, 0. 1, 9 is 9. 10, 11. So, 1,107. Okay. So, answer one thing varudhu. 1107 so 1107 is equal to x2 okay appo in 9 horse 1107 letters can be sorted so evlo letters vandu sort out pannranga therefore in 9 horse 1107 letters can be sorted Yaitth Sam, if half a meter of cloth cost rupees 15, find the cost of 8 1 by 3 meters of the same cloth. So, half meter, half meter cost வந்து rupees 15. அப்போ, 8 1 by 3 meters எவ்வளோ இருக்கும்? அது நீங்க find பண்ணானும். Okay, so இங்க பாருங்க, 
இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க சோ மீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா காஸ்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இது வந்து டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் ஓகே சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன காஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்களோ சோ காஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எழுதிக்கோங்க மீட்டர் மீட்டர் வந்து ஒய் ஒன் இது வந்து ஒய் டூ எழுதிக்கோங்க ஓகே சோ இங்க பாருங்க சோ காஸ்ட் ஆஃப் கிளாத் இன் ருபீஸ் சோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க பிப்டீன் ருபீஸ் பிப்டீன் இது வந்து நீங்க ஃபைன் பண்ணணும் சோ எக்ஸ் டூ வச்சுக்கோங்க சோ லென்த் ஆஃப் கிளாத் இன் மீட்டர் ஹாஃப் மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்களா சோ ஹாஃப் மீட்டருக்கு ஹாஃப் எழுதிக்கோங்க எயிட் ஒன் பை த்ரீ சோ இது வந்து மிக்சடு ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு நம்ம ஃபிராக்ஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் சோ எயிட் த்ரீ சா டுவெண்டி ஃபோர் எயிட் த்ரீ சா டுவெண்டி ஃபோர் பிளஸ் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் சோ டுவெண்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே கிளியரா இருக்கா இப்ப இங்க பாருங்க காஸ்ட் ஆஃப் கிளாத் சோ இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கோங்க சோ காஸ்ட் ஆஃப் கிளாத் இன்க்ரீசஸ் லென்த் ஆஃப் காத் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் ஓகே சோ காஸ்ட் ஆஃப் கிளாத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லென்த் ஆஃப் கிளாத் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் தேர் ஃபோர் தே ஆர் இன் டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் ஓகே சோ நீங்க வந்து இதெல்லாம் பை ஹார்ட்டே பண்ணாதீங்க நம்ம பாக்ஸ்ல எழுதுறோம்ல அது வச்சு நீங்க எழுதிக்கோங்க சோ காஸ்ட் ஆஃப் கிளாத் இன்க்ரீசஸ் லென்த் ஆஃப் கிளாத் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் தே ஃபோர் தே ஆர் இன் டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் சோ ஃபார்ம்ல என்னது எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ ஓகே இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஃபார்முலால வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் வந்து என்னது பிப்டீன் ஓகே சோ பிப்டீன் பை ஹாஃப் ஓகே ஹாஃப் மீட்டருக்கு பிப்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ அது நீங்க ஃபைன் பண்ணணும் டிவைட் பை நம்ம வந்து என்ன எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே இப்ப நீங்க எக்ஸ் டூ ஃபைன் பண்றீங்க ஸோ அது வந்து இங்க இருக்கட்டும் நம்ம இந்த டுவெண்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இங்க கொண்டு வரலாம் ஸோ இது வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் மல்டிபிளிகேஷன் சோ டிவிஷன்ல தான் இருக்கு சோ இந்த சைட் வரும்போது டிவிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் மல்டிபிளிகேஷன் சோ பிப்டீன் பை ஒன் பை டூ ஓகே சோ இது என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் டுவெண்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப இது வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சா பிப்டீன் ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சா பிப்டீன் ஓகே சோ இங்க எழுதுற ஸ்டெப்பு சோ ஃபைவ் இன்டு டுவெண்டி ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் இன்டு டுவெண்டி ஃபைவ் பை ஒன் பை டூ X2 கரெக்ட் தானே நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க இந்த ஒன் பை டூ நம்ம வந்து மேல கொண்டு வரலாமா சோ மேல கொண்டு வரும்போது ரெசி ப்ரோக்கல் டூ பை ஒன் ஓகே இங்க ஆல்ரெடி வந்து டிவிஷன்ல இருக்கு ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாது சோ என்ன பண்ணணும் இங்க பாருங்க ஃபைவ் இன்டு டுவெண்டி ஃபைவ் இன்டு டூ பை ஒன் ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ஓகே இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் எஸ் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ இங்க நான் மல்டிப்ளை பண்றேன் சோ டூ ஃபைவ் சா டென் ஓகே டூ ஃபைவ் சா டென் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ஓகே சோ டென் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ஓகே சோ இப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது தேர் ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் எயிட் ஒன் பை த்ரீ மீட்டர் ஆஃப் கிளாட் இஸ் ஈக்வல் டு ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே இங்க எழுதுறேன் இங்க ஸ்பேஸ் இல்ல சோ இங்க எழுதுறேன் தேர் ஃபோர் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஓகே சோ ருபீஸ் ஓகே ருபீஸ் 250. So, clear ஆ இருக்கா சோ இங்க பாருங்க இது நம்ம கேன்சல் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் பை டூ எழுதுறோம் இந்த ஒன் பை டூ வந்து டிவிஷன்ல இருக்கு சோ நம்ம வந்து 
மேல கொண்டு வரும்போது ரெசிப்ரோக்கலா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே சோ மேல வரும்போது இன்டு ரெசிப்ரோக்கல் டூ பை ஒன் அதுக்கப்புறம் மல்ஃபிளை பண்ணுங்க ஃபைவ் டூ சார் டென் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ த ஃபோர் ருபீஸ் டென் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் டூ ஓகே த ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் டு ஒன் தி வெயிட் ஆஃப் செவன்டி டூ புக்ஸ் இஸ் நைன் கேஜி வாட் இஸ் தி வெயிட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சர்ச் புக்ஸ் using unitary method so ninga vandu unitary method use pannano so inga enna solranga weight of 72 books is 9 kg so 72 books vandu 9 kg irukku appo 40 books evlo irukku adu ninga vandu find pannano using unitary method so first namalku unitary method na enna theriyuma so inga paarenga unitary method so first nama unitary method na enna paakalam So, you can use unitary method. So, how do you use it? In the example, you can use it. Using unitary method. So, cost of two notebooks. You can find one notebook. That's how you can use it. So, what do you do with nine notebooks? Into twelve. Okay. So, first, one notebook. You can find one notebook. Into nine. Okay. This is the unitary method. So, we can use it. பெரிய நம்பர் வரும் அப்போ நயன் கேஜினா நயன் இன்டு தௌசண்ட் கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு நயன் தௌசண்ட் கிராம் நம்ம ஏன் மல்டி ஆக்சுவலா வந்து மல்டிப்ளை பண்றோம் ஏன்னா வந்து நயன் பை செவன்டி டூ டிவைட் பண்ண முடியாது நயன் தௌசண்ட் பை செவன்டி டூ வந்து டிவைட் பண்ணலாம்ல அதனாலதான் நம்ம வந்து பெரிய நம்பர் கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இன்டு தௌசண்ட் பண்றோம் இன்டு தௌசண்ட் கிராம் தட் இஸ் கேஜிய வந்து கிராம்க்கு கன்வெர்ட் பண்றோம் தேர்போர் weight of one book weight of one book evlo irukum so 9000 gram by 72 ipo vandu cancel pannunga 19 is 9 9 8 so 72 okay 9 8 so 72 next in the 0 0 0 apdiye elidikonga okay so ipo vandu 9th table la cancel pannitinga next endha table la cancel pannala 180 is 8 180 is 8 so 10 la 8 pochuna balance 2 next 180 is 8 2 8 are 16 okay so 2 8 are 16 so 20 la 16 pochuna balance 4 next 8 5 are 40 8 5 are 40 so answer enna varudhu 125 gram appo oru book kuda weight evlo irukku 125 gram okay therefore weight of 40 books is equal to 40 into 125 gram so students ipa multiply pannunga 40 into 125 gram so inga multiply pannalama 125 into 40 so inga one zero irukku so zero apdi elidikonga 4 fives are 20 Next, 4 2s are 8. 8 plus 2 10. 0 balance 1. 1 4 is 4. 4 plus 1 5. So, 5000 gram. So, 5000 gram. So, how much is it? Therefore, weight of 40 books is equal to 5000 gram. This is not in the cage. This is not in the cage. This is not in the cage. So, it is not in the cage. Okay, 5000 gram is not in the cage. 5 kg is not in the cage. So, divided by 1000. How do you think? You can see 5000 divided by 1000. So, 0, 0 cancel. So, you can see the answer. 5 kg. Okay. So, 5 kg. This is the answer. 10 to 1. Thamarai pays rupees 7500 as rent for 3 months. So, 3 months. Thamarai has to rent for 7500. With the same rate, how much does she have to pay for one year? 
தி சேம் ரெண்ட் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அது வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் அவங்க என்ன மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்டரி மெத்தட் ஸோ இங்கேயும் வந்து அவங்க யூனிட்டரி மெத்தட் கொடுத்தாங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இங்கேயும் வந்து அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாங்க நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் டென்த் வன் ரெண்ட் பெய்டு பை தாமரை ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்ட் பெய்டு ஃபார் ஒன் மந்த் ஒன் மந்த் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஸோ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சா ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ ஜீரோ தேர் ஃபோர் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு மந்த்துக்கு ஒன் மந்த்க்கு ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணுறாங்க தேர் ஃபோர் ரெண்ட் பெய்ட் ஃபார் ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் இயர்னா எவ்வளோ டுவெல் மந்த்ஸ் தானே ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டூ டுவெல் பண்ணணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ஓகே ருபீஸ் ஓகே ருபீஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மல்ஃபிளை பண்ணுங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டூ சா டென் பேலன்ஸ் ஒன் டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் இன்டூ டூ டூ ஓகே ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஜீரோ 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 நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ எவ்வளோ வருது ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர் ஃபோர் ரெண்ட் பெய்டு ஃபார் ஒன் இயர் டுவெல் மந்த்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து யூனிட்டரி மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து யூனிட்டரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன்த் சம் எய்த் சம் நைன்த் சம் டென்த் சம் இப்போ வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம சேனல் அபேக்கஸ் வேர்ல்ட் அகடமியை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ